subscribe now and press the bell icon never miss an update hello everyone you are most welcome in my youtube channel और वीडियो स्टार्ट करूं उससे पहले मैं उन सभी से रिक्वेस्ट करूं जो हमारी वीडियो चैनल को पहली बार देख रहे हैं यूट्यूब चैनल को पहली बार देख रहे हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक करें शेयर करें एंड प्रेस अब आइकन फॉर अपकमिंग वीडियोस दोस्तों आज हम बात करेंगे जर्मनी के ऊपर जर्मनी एक यूरोप का ऐसा कंट्री है जो कि टेक्निक्स की बात करें और ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की बात करें तो उसमें वर्ल्ड के अंदर अपना जो कहते हैं सिक्का जमा के रखने वाला कंट्री है आज आपका ऑडी है मर्सिडीज है बी जितने बड़े बड़े ब्रांड हैं गाड़ियों के वो सब जर्मनी से जर्मनी में ही बनते हैं और वहीं से अदर कंट्रीज में एक्सपोर्ट किए जाते हैं तो गाय जर्मनी की अगर लैंग्वेज की बात करूं तो मैं आपको बता दूं जर्मन लैंग्वेज में अगर जॉब अपॉर्चुनिटीज की बात करें तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है जॉब अपॉर्चुनिटी जे से आप बी करिए या कहीं और से करिए अगर आपका जर्मन लैंग्वेज अच्छा है तो आपको जॉब मिलने के जो एश्योरेंस है वो हंड्रेड परसेंट मिल ही जाता है आपको और अगर आप इंजीनियर हैं और आपने जर्मन लैंग्वेज सीख रखा तो यू हैव ग्रेट अपॉर्चुनिटी इन ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री बिकॉज इंजीनियर्स अगर जर्मन लैंग्वेज सीख रखा है तो उन्हें ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के लिए काफ़ी बड़ा उनका जो एक कहते हैं सेक्टर खुल जाता है तो अब हम बात करेंगे जर्मनी से जुड़े हुए कुछ फैक्ट्स पे जो आपके एंट्रेंस के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं और एंट्रेंस के लिए ही नहीं जो स्टूडेंट जर्मनी जर्मन लैंग्वेज जिन्होंने चूज़ किया अपना फर्स्ट प्रेफरेंस जिन्होंने रखा है उन सबका सपना भी होगा कि हम एक बार जर्मन जाएं तो बस हम उसी में एक आपकी हेल्प कर रहे हैं तो गए चाहिए हम बात करते हैं जर्मनी पर तो जर्मनी का जो ऑफिशियल नेम है मैंने जैसा बताया था आपको पुरानी वीडियोज में भी कि हमें हर कंट्री का एक ऑफिशियल नेम होता है वो हमें पता होना चाहिए वहाँ के ऑफिशियल लैंग्वेजेस के बारे में पता होना चाहिए उसके पार्लियामेंट्स के करेंसी के बारे में ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं जिनके बारे में हमें कंपलसरी है कि पता होना चाहिए ठीक है तो ऑफिशियल नेम है इसका वो फेडरल रिपब्लिक ऑफ जर्मनी है और इसका जो कैपिटल है वो बर्लिन है ठीक है और साथ ही नेशनल फ्लैग की अगर बात करें तो दे आर थ्री इक्वल ऑरिजेंटल बैंड्स ऑफ ब्लैक रेड एंड गोल्ड ठीक है ये वहाँ का जो फ्लैग है उसका एक पूरा बताया गया कि क्या क्या है उसमें तीन पार्ट्स है कौन सा है आपका बैंड्स है उसमें तीन ब्लैक रेड एंड गोल्ड है और नेशनल एंथम की बात करें गाइस तो वो है दास लेर डेस्टेंट इंग्लिश में कहें तो जर्मनी अब ऑल ये वहाँ का क्या है नेशनल एंथम है उसके साथ अगर कह जब बात करें उसका जो मोटो है उसके मोटो की अगर बात करते हैं तो मोटो वहाँ का यूनिटी एंड जस्ट यूनिटी एंड जस्टिस एंड फ्रीडम ये क्या है वहाँ का मोटो है जर्मनी का एंड ऑफिशियल लैंग्वेज पे आते हैं तो ऑफिशियल लैंग्वेज वहाँ का जर्मन है और स्क्रिप्ट अगर बात करें इसका तो स्क्रिप्ट लेटिन है और नेशनल सिंबल इसका कोड ऑफ आर्म्स है साथ ही साथ अगर नेशनल गेम की बात करें तो फुटबॉल जर्मनी का जो नेशनल गेम है वो फुटबॉल है और कई बार इसने फीफा वर्ल्ड कप भी जीता है साथ ही साथ लैंग्वेज फैमिली की अगर बात करें तो इंडो यूरोपियन इसका जो लैंग्वेज फैमिली है वो क्या है इंडो यूरोपियन लैंग्वेज फैमिली है और नेशनल डे इसका थर्ड अक्टूबर 1990 को मतलब इसका स्टेब्लिशमेंट एक जो एक आज का जर्मनी है उसका जो स्टेब्लिशमेंट है वो 1990 को हुआ था तो उसी दिन को क्या मनाया जाता है थर्ड अक्टूबर के दिन नेशनल हॉलीडे भी होता है इनका नेशनल डे थर्ड अक्टूबर होता है ठीक है उसे क्या कहते हैं नेशनल हॉलीडे है जो थर्ड अक्टूबर को उसे कहते हैं जर्मन यूनिटी डे ठीक है उसके बाद अगर गवर्नमेंट टाइप की बात करेंगे तो गवर्नमेंट टाइप इसका फेडरल रिपब्लिक है और इसका जो पार्लियामेंट है उसके दो हैं हाउस एक अपर हाउस एक लोअर हाउस अपर हाउस की जो नाम है वो बुंडेस है और जो लोअर हाउस है उसका नाम बुंडेस टैग है ठीक है तो ये वहाँ के लोअर हाउस अपर हाउस है जैसे अपने इंडिया के अंदर लोअर हाउस कौन सा होता है लोकसभा होता है और अपर हाउस यहाँ का राज्यसभा होता है एम्बलम की बात करें तो कॉर्न फ्लोवर है साथ ही साथ जो अभी वर्तमान वहाँ का चांसलर है जो हेड ऑफ गवर्नमेंट होता है आपने बहुत बार नाम सुना होगा एंजिला मार्केल है ठीक है तो ये वहाँ की कौन है हेड ऑफ गवर्नमेंट होती है वहाँ पे इसकी जो हेड ऑफ गवर्नमेंट है इसकी अगर जो नियुक्ति की बात करें अपॉइंटमेंट इसको अपॉइंट करता है अपॉइंट वहाँ का जो प्रेजिडेंट होता है वो इसको अपॉइंट करता है ठीक है तो इसका अपॉइंटमेंट वाला मैटर अब क्लियर हो गया होगा कि अपॉइंट कौन करा के पूछ लेते जो चांसलर है जर्मनी को उसे अपॉइंट कौन करता है तो क्या उसे अपॉइंट करने वाला वहाँ का प्रेसिडेंट होता है लेकिन हेड ऑफ गवर्नमेंट कौन होता है वहाँ का हेड ऑफ गवर्नमेंट वहाँ का ये चांसलर होता है ठीक है अब गए जाते हैं हम करेंसी पे करेंसी वहाँ का यूरो है 
है साथ ही कॉन्टिनेंट की बात करें तो कॉन्टिनेंट इसका जो है वो यूरोप कॉन्टिनेंट और हाइएस्ट पॉइंट अगर इसकी बात करें तो दुक्सपिटस एल्पस जो एल्पस माउंटेन रेंज है उसमें आता है ये और इसका जो टोटल हाइट है वो कितना है 2,963 मीटर है सारी लोवेस्ट पॉइंट की बात करें तो विस्टर मार्स है जो माइनस थ्री पॉइंट फाइव मीटर है सी लेवल से 3.5 मीटर नीचे है ठीक है ये वहाँ का सबसे लोवेस्ट पॉइंट है उसके मेजर रिवर है राइन नदी है डानुबे है एल्बे है ये वहाँ की क्या है मेजर रिवर्स है अब जो अगर हम बात करते हैं बॉर्डर्स की तो एक सवाल रहता है कि सर सबसे लंबा बॉर्डर अभी तक जितना भी अगर इन्फॉर्मेशन की बात करें या फिर जो इतिहासकार हैं उनका जो मानना है या जो जियोग्राफिकल खगोलविद हैं उनका मानना है कि जो अभी ऑस्ट्रिया है जो वो तो सबसे लंबा बॉर्डर जर्मनी है वो अपना किसके साथ बॉर्डर सबसे लंबा शेयर करता है ऑस्ट्रिया के साथ करता है साथ ही हम बात करते हैं गाइड्स के ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ई है डब्ल्यू है ओ सी मेन ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है उसके साथ सेवंथ जो लार्जेस्ट कंट्री है यूरोप का वर्ल्ड के अंदर अगर इन द सेंस ऑफ एरिया बात करें तो सिक्सटी सेकेंड ऑफ लार्जेस्ट कंट्री है वर्ल्ड का साथ ही साथ जो जर्मनी है वो फाउंडिंग मेंबर भी है गाइज ई का जो यूरोपियन यूनियन है उसका फाउंडिंग मेंबर भी है जर्मनी तो ये कुछ बेसिक सी जानकारियाँ थी अभी जर्मनी के बारे में बहुत कुछ बाकी बचा है चाहे वो आपका वहाँ की सबसे बड़ी कंपनियाँ हों चाहे वो हिटलर से जुड़े हुए कुछ आपके नाजीवाद से जुड़े हुए जो भी फैक्ट्स हैं उनके ऊपर एक और वीडियो हमें हम बनाएंगे जल्दी ही लेकिन एक चीज़ मैं आपको वर्बली बता देता हूँ कि जर्मनी के अंदर जो अगर टेक्निकल कंपनीज की बात ऑटोमोबाइल कंपनीज की बात की जाए तो जिनमें कई बड़े बड़े नाम आते हैं आपका ऑडी आ जाता है मर्सिडीज आ जाता है वॉल और अपना क्या नाम है बी एम डब्ल्यू आ जाता है साथ ही साथ डी एच एफ एल एक्सप्रेस है जो वहाँ जो एक एयरलाइंस कंपनी भी है साथ एलायंस है वो एक एलायंस फाइनेंस कंपनी है दुनिया का और अगर मैं बात करूँ जर्मनी के अंदर तो जर्मनी एक कहूँ मैं कि एक बहुत डेवलप्ड कंट्री है ठीक है अगर जीडीपी के अकॉर्डिंग देखा जाए तो वो जो यूरोप का सबसे इकोनॉमिकल डेवलप्ड कंट्री है क्योंकि ये सर्वे होते रहते हैं चेंज होते रहते हैं अप डाउन होते रहते हैं तो ये एक अलग मुद्दा है कि जर्मनी के अंदर कितना उसका जो इकोनॉमी है जीडीपी कितना ये बताया जाता है कि जो यूरोप के टोटल जीडीपी है उसके अंदर 28 परसेंट अकेला जर्मनी अपना योगदान देता है ठीक है तो टोटल जी का ट्वेंटी जर्मनी से आता है यूरोपियन जो अगर यूनियन की बात करें उसमें ठीक है तो ये कुछ बड़े बड़े फैक्ट्स थे जिनके बारे में हमने पढ़ा बाकी हिस्ट्री जुड़ा बच गया है इसका हिटलर से जुड़ा ऑटोमोबाइल्स कंपनियां बच गई वहाँ के पॉपुलर जो पर्सनस हैं उनके बारे में है या फिर वहाँ के जो पोइट्स हैं राइटर्स हैं नोबल प्राइज कितने मिले हैं अभी वहाँ पे किस किस को मिला है उसके ऊपर गाइज हम एक वीडियो और बनाएंगे जिसमें डिस्कस करेंगे कि किसको नोबल प्राइज कब मिला था साथ ही साथ एटलीस्ट मैं आप सबसे और एक रिक्वेस्ट करूँगा कि हमारे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया गया है उस पर जाके आप अपने आपको रजिस्टर दीजिए हमने जो रिलेटेड कंट्रीज़ हैं बहुत सारे स्टूडेंट्स की एक डिमांड आई थी कि सर हमारे पास नोट्स नहीं है बुक्स नहीं खरीद पाए हमने उनके लिए मॉडिफाइड नोट्स तैयार किए हैं जिनके अंदर आपको सारी की सारी जो रिलेटेड चीज़ें हैं वो एकदम करंट में दी गई हैं 2020 के अनुसार दी गई क्योंकि जो बुक्स मार्केट में अवेलेबल है उनमें डाटा पुराना दे रखा है तो हम कोशिश कर रहे हैं कि आपको बेहतर से बेहतर और अच्छे से अच्छे नोट्स प्रोवाइड करवाए जाए आपको टेस्ट सीरीज बेहतर से बेहतर प्रोवाइड करवाई जाए तो इस